ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ಸಾರಥಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಬೆಳವಾಯಿಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೋಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಹೆಸರೇ ಸಮ್ಮೇಲನ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೌದು ನಿಜ ಇದನ್ನು ಸಮ್ಮೇಲನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಏಳುವರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಮೇಲನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಂತೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಮೇಲನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತವೆ ಯಾವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಜೀವನದ ಹಂತಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಆಯಾ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಹಂತಗಳ ಇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹತ್ರ ಲೈವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅವರ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಇದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆಗಳದ್ದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಇವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಉಂಟು ಹಾಗೂ ಫುಡ್ಡಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಚಿಟ್ಟೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮರಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಈ ಸದನ್ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಲ್ ಪಾಮ್ ಫ್ಲೈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಂದು ಕೂದಿ ನೋಡಿ ಇದು ಟೈಲ್ ಪಾಮ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಆರೆಂಜ್ ಇಶ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗಳು ಏನು ತಿಂತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಮಕರಂದ ಹಿರಿತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಫಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮರಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ
ಅವುಗಳು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇವಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ಸಿಂದ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲರ್ ಪ್ಯೂಪ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತವೆ ಇದು ನೇಚರಲಿ ತರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಡ್ ವೆಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥ್ರೆಟ್ ನಾವು ಕಾಡು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಚಿಟ್ಟೆ ಸಂತತಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ಗಳು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕೀಟನಾಶಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಸಿಂದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗಳ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತಾ ತರ್ಡ್ ಥ್ರೆಟ್ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಪೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿಂದ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸಂತತಿ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತಾ ನಾವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ನೀವು ಒಳಗೆ ನಟ್ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಕರ್ಮರದ ಹಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಕರಿಗೋಗಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀ ಮನ್ಸೂನ್ ಶವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಆಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ಗಳು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಕೋರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಥ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೆವಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಸೂನ್ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಥರ ಥ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ದೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಕೆಲವು ಚಿಟ್ಟುಗಳು ಡೆಕನ್ ಘಾಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ಲೇನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಟ್ಟುಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋದರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಿ ಹವ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ಹಬಿಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಜರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಏಕರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಏಕರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಉಳಿದ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ವೇನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೀಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂ
ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ನೋ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನೆಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಕ್ ಜೆಲಾನಿಕಾ ಡಯಸ್ಕೋರಿಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಪಿ ಆರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಪಿ ಆರ್ ಅದ್ದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇದರ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಪ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಸೂರಿಮೊಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಯಿತಾ ಅದು ಟೈಲ್ ಪಾಂ ಫ್ಲೈ ಮೇಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕರಿಬೇವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಕಾಮನ್ ಮಾರ್ಮನ್ ಇದು ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದು ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಬರ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣುವ ಮೂರ್ ತರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ವರೆಗೆ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣುವ ಕಾಣ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ನೋ ಫ್ಲಾಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಕ್ ಜೆಲಾನಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಗ್ಲಾಸಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಸಿಲ್ಲು ಅದು ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಪಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ ಅದು ಕಾಮನ್ ಮಾರ್ಮೋನ್ ಅದರದ್ದೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಟು ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದುಂಟು ಇದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಕಾಕ ಒಟ್ಟಕಾಕ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಂಜಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅದು ಸ್ಯಾಟರ್ನೇ ಡೇ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪತಂಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಪತಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಗಳು ಇವಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಗಳ ಫಸಿಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋತ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಫಸಿಲ್ಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರದೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಗಳು ಇದ್ದು ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋತ್ಸ್ ಸೊ ಮಾತ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೆಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಲೆಪಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬಟ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೆಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಪಿ ಆರ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಿಗ್ಮಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಪರ್ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಟ್ ಪಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಪಿಗ್ಮಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಪರ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಹೆಸ್ಪಿರ್ ಡೇ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಪಿ ಆರು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ಇಶ್ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ಅದು ಸೂರಿ ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಸದನ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಪ್ಯೂಪ್ ಆಯ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸದನ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅದರ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ನಾಳೆ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಶದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯೂಪ್ ಆಯಿತಾ ಸದನ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಪ್ಯೂಪ ಅದು ಸದನ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸದನ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಗಿರದ್ದು ಇದು ಸೂರಿ ಮುಳ್ಳಿ ಇದು
ಐರೋಲ್ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ತಮಿಳು ಲೇಕ್ ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಮಾಂಡರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಜನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ ಮೋತಿದ್ದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ ಮೋತು ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಇರಬೇಕು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡಿ ಅಂಡಿ ಪುನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡಿ ಪುನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ ಮೋತು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಸೆಂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಮಾಂಡರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೀಸ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಕಮಾಂಡರ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಉಂಟು ಅದರ ಅದರ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಾಡದೆ ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಅದು ಎಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಎಗ್ ಕೆಲವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿಫ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಬಟರ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸದನ್ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅದು ಸದನ್ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದ ಅದೀಚೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸದನ್ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಸದನ್ ಬಟರ್ಫ್ರೈ ಬಿಗ್ ಸದನ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಫ್ ಜಿ ವಿತ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅದು ರಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಸದನ್ ಬರ್ಡ್ ಮಲಬಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದು ಕೇರಳದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅದು ಮಲಬಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೈನ್ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟರಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟರ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟರ ಹೇಳಬಹುದು ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟರಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಜೆಸಬಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಟೈಲ್ ಜೈ ಮಲಬಾರ್ ಬ್ಯಾನೆಟ್ ಬಿಕೋಕ್ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಮನ್ ಟೈಮ್ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೇಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಿ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಷ್
ಬರ್ಡ್ ಥರ ವಿಂಗ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಸದನ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದರ ವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಫೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ವೀನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಇದರದ್ದು ವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆನ್ ಸಾಧಾರಣ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟು ಎಂಟು ಉಂಟು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಾಟ್ ದ ವಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೈಕ್ ಹೌ ಹೆವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾರ್ಜಿಸ್ಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇದು ಟೇಲ್ ಜೆ ಕಾಮನ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಟೇಲ್ ಜೆ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅದು ಯಾಕೆ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಿಗೆ ರಾಮಫಲ ಸೀತಾಫಲ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೇಲ್ ಜೆ ಆಯಿತಾ ಅದು ಕಾಮನ್ ಜಿಸಬಲ್ ಆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅದರ ಹೋಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಟರ್ಫ್ಲೈದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಮಾರ್ಮನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈ ಇದೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಮಾರ್ಮನ್ ಟೇಲ್ ಜೆ ಕಾಮನ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಈ ಸದನ್ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಅದು ಇದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸದನ್ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅದು ಯಾಕೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾರ್ಟ್ ಪಿಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದಿ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಅರಿಸ್ಟಲು ಚಿ ಇಂಡಿಕಾ ಈಶ್ವರ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ದೇ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಹವ್ ಇವಾಲ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಇದರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೇಲ್ ಜೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಲೆಟಬಲ್ ಸ್ಪೀಸಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಟಾಕ್ಸಿಕ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೂ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದು ಹೂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಈ ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ರೋಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತುಂಟು ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ರೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ತಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೇಟಲ್ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೆ ಮೈಟ್ ವಮಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಇಟ್ ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಯಿತಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಮೇಲ್ ವಿ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ನೌ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾನ್ ಜನ್ ಬಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದೇ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈ
ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೆ ಡೋಂಟ್ ನೆಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಫ್ ಪಿಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಲೀಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಇತ್ತು ಏಳು ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ ಇದೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಆತರ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಂಟು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತಾ ಅವುಗಳು ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಬಟ್ ಫ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕ್ಲೌಡಿ ಇದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹಲೋ the butterflies like blue tiger classy tiger dark blue tiger all of them nectaring on crotale yeah. dark blue tiger male uh, so some butterflies we can differentiate uh, between a male and female by the wing patterns alone but there are some butterflies which look very similar the males and female might look very similar but we can uh, look for uh, uh, look for the uh, scent pouch you can look for scent scales brands uh you can also uh, look for the body of the uh, butterfly the cylindrical body in females it, it's normally thicker and the uh, males have a thinner body it applies to all insects butterfly uh, including butterflies and butterflies uh, because the females carry eggs they have a thicker body okay so that is how to differentiate in some butterflies the male and female this is the malabar banded peacock uh, we could see this butterfly in the field today this is the uh, state butterfly of kerala and it is also the logo of the butterfly park uh, it is endemic to western ghats it was rated as the third most beautiful uh, by winter blith winter blith was a person who wrote the field guide on butterflies of indian region uh, and uh, this butterfly was rated as third most beautiful by him uh, it was his personal choice of course the southern birding what we saw today in the field the southern birding uh, female uh, you can see if you look at the hind wing you can see the extra row of black spots like bindis so the females with the bindis and the this is a female if you look at the male on the right hand left hand side there is no extra row of black spots on the hind wing so that is how you differentiate between a male and female southern birding of course there is size difference also the females are exceptionally larger in size of malabar banded solitaire laying eggs on citrus medica this is not a, a primary host of the butterfly uh, it is a secondary host which are shot exclusively from this butterfly park it covers lot of aspects okay including the shooting of the eggs by the southern birding female uh, the life cycle of many butterflies and the defenses shown by the butterflies a lot of other interesting facts are shown in the document it's a 1 hour 40 minutes film so you can uh, watch it uh, the part of it on cisco webex meetings if you are interested you can ping me on my whatsapp number once the poster is released i'll send you that uh, and you will have register for that it's normally played on saturdays at 8 o'clock okay so we have completed about 20 screenings so far but if you want the whole documentary you will have to purchase it the 1 or 40 minutes documentary the copy will cost you 800 rupees once the purchase uh, once the payment is over it will be sent a download link okay thank you